En el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Cabecera Departamental de San Marcos continuó el debate oral y público en contra de dos individuos sindicados por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Delito de Secuestro, en donde se ha solicitado ante el Honorable Tribunal la sentencia condenatoria de más de 50 años de prisión. Se finalizó el, el debate oral y público y a las 6 de la tarde de este mismo día se va a estar emitiendo la sentencia que en derecho corresponda. ¿Quiénes son los sindicados de estos delitos? Están siendo sindicados personas, uno de nombre Luis Alberto Bautista y Wilfido Ulises Bautista Ramírez. Son las personas que el Ministerio Público acusó y de lo cual se realizó el debate oral y público por el secuestro de una señora en el año 2010 de la aldea Champoya del municipio de San Pedro Zacatepec, el departamento de San Marcos. Un día 9 de julio del año 2010, cuando la señora se encontraba en su casa de habitación, cuando dos sujetos eh, la interceptaron y la llevaron a un lugar, a una casa abandonada que se encuentra por las lagunas del municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, el día 10 cuando se pagó el canje eh, por ella fue liberada. Según la fiscal contra el crimen organizado se está solicitando la pena condenatoria de más de 50 años de prisión por este delito, el mismo sucedió en el año 2010 en San Pedro, Zacatepeques. La Fiscalía desde el día miércoles de la semana pasada emitió sus conclusiones y solicitó la sentencia para cada uno de ellos, esperando que el tribunal emita una sentencia el día de hoy, no esperamos que sea de carácter condenatorio. La Fiscalía solicitó para Wilfi Ulises Bautista Ramírez la cantidad de 56 años y para, la, para Luis Alberto Bautista la cantidad de 40 años, porque al Wilfi lo se le acusó también por violación. Para los próximos días se estará dictando sentencia condenatoria absolutoria en contra de estos dos sujetos indicados del delito de secuestro. Con imágenes de Iván Figueroa, reporta para 4 News, Erix y Fuentes.